హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు దాని అకాడమీ మీ హనుమంత అండి మిత్రాన్ని మైత్రిన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ పుడిచ్చే భాగమది आपले सर्वांचं स्वागत खरं तर या एक्सप्लेन नावाच्या टॉपिक मधून आपण अनेक प्रकारे अनेक विविध प्रकारची माहिती जी आहे ती घेत असतो आणि ती पूर्व परीक्षेपासून थेट मुलाखतीपर्यंत कशा प्रकारे प्रिपेअर करता येईल याविषयीचा आपण चर्चा करत असतो खरं तर सध्याच्या राज्य सेवा मुलाखतीसाठीची ही सर्व जी काही पार्श्वभूमी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे मग त्यासाठी तुम्ही हे जे सर्व व्हिडिओ आहेत ही सर्व सिरीज जी आहे ती त्या मुलांपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला मदत कराल ही निश्चितपणे खात्री वाटते आजच्या या भागामध्ये आपण अशाच एका टॉपिकला हात घालणार आहोत पूर्वी अन अकॅडमीबद्दलची थोडीशी माहिती आपल्याला असणं अत्यंत आवश्यक आहे अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अनेकविध प्रकारचे उपक्रम जे आहेत ते विद्यार्थ्यांसाठी राबवले जात आहेत त्या उपक्रमांपैकी सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे काय तर अन अकॅडमी प्लस आहे आणि त्यानंतर आहे अन अकॅडमीचे युट्यूब चॅनल या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही रोज तुमच्यापर्यंत येऊन स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व गोष्टींची माहिती जी आहे ती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असतो आता ही माहिती जी आहे ती महाराष्ट्रातील सर्व दुर् दुर्गम भागात आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी सर्वांना या माहितीचा फायदा व्हावा आणि या माहितीच्या विश्लेषणाच्या माध्यमातून किंवा माहितीचा उपयोग करून स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळवण्याची जी काही खात्री आहे ती वाढावी हा सर्व हेतू या सर्व गोष्टींच्या मागे असलेला आपल्याला दिसून येईल आजच्या भागामध्ये अनेक प्रकारच्या घटकांच्या माध्यमातून आपण माहिती घेत असताना आपला अन अकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्म काय आहे हे सर्वांना माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे जे विद्यार्थी जॉईन होतील किंवा जे विद्यार्थी नुकतेच जॉईन झाले आहे त्या सर्वांचं स्वागत तुम्ही रिप्लाय करू शकता आपण बोलू शकतो संवाद साधू शकतो कारण संवादातून प्रश्न सुटतील आणि त्या माध्यमातून तुमच्या काही क्वेरीज आहेत तुम्हाला काय पाहिजे आहे किंवा त्या माध्यमातून तुम्ही कुठल्या पद्धतीने अपेक्षा ठेवत आहात अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर त्याबाबत आपले सर्व माहिती कळेल आता अनेक घटक आहेत ज्या घटकांबद्दल आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवरती नक्की काय चालतं अन अकॅडमी प्लस नक्की काय आहे या सगळ्या गोष्टींचा मागोवा जो आहे तो आपल्याला घ्यावा लागतो असाच अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवरती आपला हा नवीन कोर्स सुरू होते या कोर्सबाबतची जी माहिती आहे ती तुम्हाला थोडक्यात सांगतो हा कोर्स बॅच एक कोर्स म्हणजे बॅच सुरू होती आपली तर जी एस्ट मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर एम पी एस सी राज्यसेवा ट्वेंटी ट्वेंटी जे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहे त्या घटकांच्या माध्यमातून हा कोर्स जो आहे तो सुरू होते ज्यामध्ये प्रामुख्याने भूगोल आहे हिस्ट्री आहे इकॉनॉमिक्स आहे पॉलिटी आहे एन्व्हायरमेंट आहे इकॉलॉजी आहे आता हा जो कोर्स आहे या कोर्समध्ये महाराष्ट्रातील सर्व टॉप एज्युकेटर जे आहेत ते तुम्हाला शिकवतील महाराष्ट्रातील ज्यांचा अनुभव जास्त आहे ते एज्युकेटर देखील तुम्हाला शिकवतील आणि त्या माध्यमातून तुम्ही त्यांच्या शिक्षण देखील होऊ शकता मग त्यामध्ये त्यामध्ये मी स्वतः असेल हनुमंत हांडे त्यानंतर किरण गायकवाड सर असतील सचिन वारुळकर सर असतील सुभाष पवार सर असतील दुर्गेश माकवान सर आहेत चितल मॅडम आहेत प्रीती मॅडम आहेत रमेश रणवाल सर आहेत संजय पहाडे सर आहेत आणि इतर अनेक लोक आहेत म्हणजे तुम्ही जरी ह्याच्यामध्ये कोणाचं नाव राहिलं असेल डिटेलमध्ये पाहू शकता असे अनेक लोक तुमच्या मदतीसाठी तिथे उपलब्ध आहेत रोज लाईव्ह शिकवणार आहेत जे रोज लाईव्ह स्पेशल क्लासच्या माध्यमातून देखील विद्यार्थ्यांशी कनेक्ट होत आहेत अशा प्रकारचे शिक्षक जे आहेत ते सगळे तुमच्यासाठी उपलब्ध असते मग त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन या सगळ्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन तुम्ही तुमच्या स्पर्धा परीक्षेतील यशाची जी काही शाश्वती आहे ती वाढवू शकता या भागामध्ये म्हणजे या कोर्समध्ये आपण सर्व महत्वाचे टॉपिक घेणार आहोत त्यानंतर पूर्व परीक्षेचा याच्यावरती आपला फोकस असेल एक जे क्वेश्चन घेतले जातील ते विथ अनालिसिस असेल लास्ट मिनिट रिव्हिजन म्हणा ह्या कोर्सला आपण म्हणू शकतो प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर अनालिसिस आहे याचबरोबर तुम्हाला अन अकॅडमीचे टेस्ट सिरीज सुद्धा देता येते त्याच सबस्क्रिप्शनमध्ये बरोबर त्याच सबस्क्रिप्शनमध्ये टेस्ट सिरीज देता येते आणि त्या टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून तुम्ही साधारणतः बघा आता आपली टेस्ट आपली जी काही प्रगती आहे ती देखील या संदर्भात पाहू शकता एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला अशा प्रकारचे सबस्क्रिप्शन जे आहेत ते उपलब्ध आहेत म्हणजे एक महिना तीन महिने बारा महिने आणि चोवीस महिने मग अशा प्रकारचे सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून तुम्ही आपले जे काही ॲडमिशन्स आहे ॲडमिशन आहे ते घेऊ शकता मग अशा वेळी तुमच्याकडे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे सध्या तरी ज्या विद्यार्थ्यांना बारा महिने चोवीस महिन्याचे घेता येत नाही ते विद्यार्थी तीन महिन्याचे घेऊ शकतात आणि त्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत कनेक्ट होऊ शकता जर काही अडचणी आल्या तर तुम्ही आम्हाला थेट अन अकॅडमीच्या लर्निंग ॲपमध्ये मेसेज करू शकता संवाद देखील साधू शकता 
ऐडमिशन घेता तुम्हारा हा रेफरल कोड वपराय है हा रेफरल कोड वपराय है आणि हा रेफरल कोड वापरून तुम्ही तुमचं ऍडमिशन जे आहे ते सिक्युअर करू शकता विथ टेन पर्सेंट डिस्काउंट बरोबर तर अशा पद्धतीने साधारणतः हे सगळे घटक आहे अनेकडे बद्दलची प्राथमिक माहिती आहे अनेकविध घटक आहे ज्या माध्यमातून आपण या सर्व संदर्भातील गोष्टींची माहिती घेऊ शकतो चला थेट आपल्या विषयाकडे बोलूया आपला जो आजचा विषय आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे खरं तर एक कंपाईल आहे सर्व डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तर नाही याच्यामध्ये परंतु इंटरव्यू च्या अंगाने किंवा मुलाखतीच्या अंगाने हा जो काही टॉपिक आहे तो कसा आपण एक्सप्लेन करू शकतो हे आपण पाहणार आहोत खर तर सी ए ए बरोबर आणि एन आर सी हे दोन टॉपिक जे आहेत ते भारतासमोरचे आत्ताचे सर्वात ज्वलंत टॉपिक आहे ज्याला आपण नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणतो आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर जे आहे ते देखील म्हणतो एन आर सी म्हणजे नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप आता हा जो टॉपिक आहे सगळा हा टॉपिक सध्या भारतामध्ये सर्वाधिक चर्चेला गेलेला आहे सर्वाधिक हॉट टॉपिक आहे म्हणा किंवा सर्व माणसांच्या जनमाणसांच्या जीवनावरती मूलभूत परिणाम करत असलेला टॉपिक आहे हा मग खरंच सी ए म्हणजे काय किंवा एन आर सी म्हणजे काय सी ए ए म्हणजेच काय नागरिकत्व सुधारणा कायदा जे पूर्व पूर्वी सी ए बी होतं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक होतं मग कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर नक्की असा काय फरक पडला या सी ए एन आर सीच्या माध्यमातून आपल्या देशाच्या सामाजिक परिस्थितीची आपण कशा प्रकारे अवलोकन करू शकतो मग हे अवलोकन करत असताना आपल्या निश्चितपणे या संदर्भात मुलाखतीला काय प्रश्न विचारले जाऊ शकतात खरं तर इथे अनेक प्रश्न उत्पन्न होतात म्हणजे देशाचे नागरिकत्व कोणाला देण्यात यावे देशाचे नागरिकत्व कोणाला देण्यात येऊ नये देशाचे नागरिकत्व धर्माच्या आधारावर दिले जाऊ शकते का अशा अनेक प्रश्नांचा उगम जो आहे तो इथे होतो तर याच घटकांचं विश्लेषण आपल्याला करायचं आहे आय होप की तुम्हाला आवाज वगैरे व्यवस्थित असेल कारण तुमचा तर कोणाचा रिप्लाय आला नाही या भागामध्ये आपण थेट आपल्या मुख्य विषयाकडे बोलूया की नक्की हे जे सी आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि त्याच्यानंतर झालेला कायदा बरोबर का हा नक्की काय आहे म्हणजे विधेयक कायदा हा नक्की काय होता की याच्या माध्यमातून काय साधण्याचा प्रयत्न केला गेला किंवा काय करण्याचा प्रयत्न केला पहिली गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय होतं किंवा हा जो आता कायदा आहे विधेयकाचं रूपांतर आता कायद्यात झालेलं आहे या कायद्यामध्ये नक्की काय आहे की जेणेकरून भारतभर किंवा संपूर्ण देशभर त्याला एवढा विरोध व्हायला लागला आणि त्या माध्यमातून हिंसक आंदोलनं देखील मोठ्या प्रमाणात झालेली आपल्याला दिसून येते तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान बांगलादेश बरोबर आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून ती एकतीस डिसेंबर दोन हजार चौदा पर्यंत भारतात आलेल्या एक हिंदू शीख बौद्ध जैन पारशी आणि ख्रिस्ती बरोबर का या समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल इट वॉज इट इज अ बिग डिसिजन हे लक्षात घ्या म्हणजे अशा वेळी ज्यावेळी भारताची लोकसंख्या अतिउच्च शिखरावर असताना भारताच्या लोकसंख्येवरती अतिरिक्त ताण पडलेला असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकत्व बहाल केलं जाऊ शकतं का हा पहिला प्रश्न इथं निर्माण झाला आता आणखी एक घटक आहे धार्मिक छळाला कंटाळून बरोबर हा एक टॉपिक आहे धार्मिक छळाला कंटाळून म्हणजे काय हे तीन जे देश आहेत पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे तीनही देश जे आहेत ते इस्लामिक कंट्री आहेत बरोबर इस्लामिक कंट्रीज आहे मग इथून भारतामध्ये येणाऱ्या कधी एकतीस डिसेंबर दोन हजार चौदा पर्यंत कोणकोणत्या धर्मांना प्रोटेक्शन दिले तर हिंदू आहे शीख आहे बौद्ध जैन पारसी आहे आता याच्यामध्ये एक धर्म राहिला तो म्हणजे इस्लाम राहिला इथून सुरू झाला खरा वाद किंवा अशा प्रकारे एका धर्माला एक्सक्ल्यूड करून एका धर्माला वगळून तुम्ही नागरिकत्व बहाल करू शकता का हा पहिला प्रश्न झाला मग त्या माध्यमातून हा वाद सुरू झाला आणि ह्याच धर्मांच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या पुन्हा अनेक घटक आहेत त्याची आपण पुढे चर्चा करूया अशी तरतूद नागरिकत्व विधेयक दुरुस्ती विधेयक किंवा कायदा दोन हजार एकोणीस मध्ये असलेले आपल्याला दिसून येते ह्या कायद्याला काही ठिकाणी या कायद्याचं समर्थन पण झालं 
आणि काही ठिकाणी त्याचवेळी या कायद्याला विरोध देखील मोठ्या प्रमाणात झाला मग या दोन्हीही विचारांचे जे काही व्यक्ती आहेत ते भारतामध्ये आहेत निश्चितपणे मतभेद असलेच पाहिजेत लोकशाही म्हणजेच काही लेट्स ॲग्री टू डिस ॲग्री म्हणजे विरोधी मतांचा सन्मान झाला पाहिजे बहुसंख्याक लोकांचं मत लादणे म्हणजे फक्त लोकशाही नव्हे तर समाजातील शेवटच्या घटकाचं मत ऐकून घेणे किंवा शेवटच्या घटकापर्यंत आपण पोहोचणे म्हणजे लोकशाहीचा खरा अर्थ असलेला आपल्याला दिसून येतो आता हा जर घटक आपण पाहिला तर याच्या पुढे जाऊन जर आपण थोडीशी माहिती घ्यायचा प्रयत्न केले तर या दुरुस्तीचा फायदा कोणाला होणार नाहीये म्हणजे ह्या परिणाम कोणावरती होणार नाही या दुरुस्तीचा तर पहिला घटक म्हणजे काय श्रीलंकेतील तमिळ बरोबर का म्यानमार मधील मुस्लिम तसेच पाकिस्तान मधील मुस्लिम मुस्लिमातील अन्य समुदाय या व्यक्तींना याचा फायदा होणार नाहीये आता ही कॉन्ट्रावर्सी निर्माण झाली की श्रीलंकेतील तमिळ म्यानमार मधील मुस्लिम म्हणजे रोहिंग्या जे आहेत आणि पाकिस्तान मधील मुस्लिमांना ह्या तर समुदायातील तरतुदींना फायदा होणार नाही सगळ्यांना पुन्हा आवाज येतोय का प्लीज एकदा रिप्लाय करा थोडस नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्कचा एरर झालेला होता होप की सगळ्यांना परत पुन्हा एक सगळे कनेक्ट होतील काही हरकत नाही हा चला कुठपर्यंत आलो होतो आपण हे समजून सांगतो सी ए ए हा जो घटक आहे या घटकाबद्दलची आपण सर्व माहिती पाहण्याचा प्रयत्न केला की कशा प्रकारे हा जो घटक आहे या घटकाच्या माध्यमातून भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचे निर्माण झाले आता प्रश्न एक आहे धार्मिक आधारावरती नागरिकत्व द्यायचं की नाही हा एक प्रश्न आहे मग किंवा धार्मिक छळाला कंटाळून आलेल्यांना नागरिकत्व द्यायचे की नाही हा दुसरा प्रश्न आहे आता प्रश्न जर भारताच्या कायद्याचा पाहिला म्हणजे भारताच्या कायद्यामध्ये येस रिप्लाय करा सगळ्यांनी फक्त जर जॉईन झाले असतील तर भारताच्या कायद्यामध्ये जर धार्मिक छळाला कंटाळून अशा प्रकारे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असेल तर एक गोष्ट मात्र राहते ती म्हणजे पाकिस्तान आहे बरोबर का त्यानंतर अफगाणिस्तान आहे अफगाण आहे आणि त्याच्यानंतर बांगलादेश आहे हे तीन देशांबद्दलच आपण बोलते बरोबर का त्यानंतर बांगलादेश आहे बरोबर आता ह्या तीनही देशांबद्दल जर आपण चर्चा केली तर एक गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने लक्षात येते ती गोष्ट म्हणजे काय तर ह्या तीनही देशांमध्ये एक लक्षात घ्या काही गट असे आहेत पहिला गट आहे अहमदिया बरोबर अहमदिया त्यानंतर आहे शिया बरोबर का हे सुद्धा धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत पीडित आहे मग यांचं काय करायचं हे तुम्हाला फक्त विश्लेषण स्वरूपात सांगतोय तुम्ही विचार करा सगळ्यांनी याच्यावरती काय करायचं म्हणजे अहमदी आहे शी आहेत आणि त्याच्यानंतर ऑब्लिक करा ते म्हणजे नास्तिक आहेत लक्षात घ्या नास्तिकांना सुद्धा या इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये कुठल्याच प्रकारचं स्थान नाहीये हे सुद्धा धार्मिक छळाला जे आहेत ते या संदर्भात आपण काय असं म्हणतो बळी पडलेले आहे मग अशा वेळी या दरम्यान या लोकांचं काय करायचे याच्याविषयीच्या ह्या तरतुदी नाही आहेत विधेयकामध्ये पुन्हा प्रश्न काय निर्माण होतो की आपल्याला ह्याचं डिफेंड करायचं असेल किंवा रिजेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही कुठल्या बेसिसवरती करू शकता जर तुम्हाला हा मुद्दा डिफेंड करायचा असेल सी ए एचा तर तुम्ही काय सांगू शकता की भारतीय राज्य घटना सुद्धा मुळात ज्या आधारावरती अन्याय अत्याचार झाला किंवा ज्या आधारावरती भेदभाव झाला त्याच आधारावरती त्याचं परिमार्जन करते मग या आधारावरती भारत सरकारने धार्मिक आधारावरती जर छळ झाला असेल तर धार्मिक आधारावरतीच परिमार्जन केलं जाऊ शकतं असा विचार केलेला आहे का हा एक प्रश्नाचं उत्तर आपण देऊ शकतो दुसरी गोष्ट मग जर तसं धार्मिक आधारावरती छळ झाला असं आपण गृहित धरलं तर मग या गटांचं काय की ज्या गटांना आता सरकारचं असं म्हणणं आहे की ह्या गटांसाठी या गटांसाठी भारताच्या माध्यमातून विचार न करता जगामध्ये जवळपास पन्नास अशी राष्ट्र आहेत जी सिया किंवा अहमदिया यांच्यासाठी उपलब्ध आहेत परंतु इतर धर्मांना ज्या धर्मांना आपण नागरिकत्व देतोय त्यांच्यासाठी ही राष्ट्र जी आहेत ती उपलब्ध नाही आहेत अशा विधेयकाच्या दोन्ही बाजू आहेत बरोबर का म्हणजे एकीकडे 
धार्मिक आधारावरती द्यायचं की नाही हा प्रश्न दुसरीकडे इतर घटक आहेत आता प्रश्न काय सरकारचं हे लॉजिक आहे की पन्नासपेक्षा जास्त जे काही कंट्रीज आहेत त्या कंट्रीजमध्ये हे लोक जाऊ शकतात परंतु हिंदू शीख त्यानंतर बौद्ध जे काही पारसी आहेत किंवा ख्रिश्चन आहेत या व्यक्तींना जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात भारतामध्येच पर्याय आहे दुसरा कारण त्यांची जी काही सांस्कृतिक किंवा जे काही सामाजिक बंध आहे ते भारताशी जोडले गेलेले आहेत त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले जे सरकारच्या माध्यमातून सांगता येतं आता पुन्हा प्रश्न उभा राहतो भारताच्या सेक्युलरिझमचं काय बरोबर का सेक्युलरिझमचं काय कारण मग भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहील का हा प्रश्न आहे मग त्यावरती असं उत्तर दिलं गेलं की एखाद्या धर्माची व्यक्ती पीडित असेल किंवा त्या धर्माच्या व्यक्तीला जर छळाला सामोरं जा जावं लागत असेल तर मग त्या व्यक्तीला भारतासारख्या राष्ट्राने सुरक्षा प्रदान करणे हे कुठल्याही प्रकारे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात नाहीये मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कदाचित भारताच्या बाबतीत चुकीचा मॅसेज जाऊ शकतो परंतु त्याचं समर्थन अशा प्रकारे सरकारी किंवा इतर माध्यमातून केलं गेलेलं आपल्याला दिसून येतं मग प्रश्न काय की आता जी सर्व जगातील सर्व जी राष्ट्र आहेत प्रगत राष्ट्र म्हणूया आपण जगातील सर्व जी प्रगत राष्ट्र आहेत ती प्रगत राष्ट्रांचं एक वैशिष्ट्य आहे ती प्रगत राष्ट्रांचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय ती पूर्णपणे सेक्युलर आहे बरोबर आणि जी राष्ट्र धर्माच्या आधारावरती उभी राहिली आहे ती राष्ट्रांची अवस्था काय आहे हे आपण पाहू शकतो मग आपला जो आपली जी दिशा आहे ती आपली दिशा कुठेतरी या दिशेने चाललीये का याचा आपल्याला विचार करावा लागतो मग सेक्युलरिझमला धक्का लागतोय का याचाही विचार करावा लागतो मात्र एवढीच एवढीशा कारणावरून भारताच्या थेट धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लागेल असं देखील म्हणता येत नाही हा वाद नक्की काय आहे पुन्हा मग रोहिंग्या मुस्लिम्स आहेत या रोहिंग्या मुस्लिमांना ते देखील धार्मिकदृष्ट्या पीडित आहेत हा देखील प्रश्न आहे त्यानंतर आणखी एक घटक आहे नॉर्थ ईस्टच्या बाबतीत आपल्याला विचार करावा लागतो नॉर्थ ईस्ट म्हणजे काय उत्तर पूर्वी राज्य आहे ह्या उत्तर पूर्वी राज्यांमध्ये नॉर्थ ईस्टमधच्या संसाधनांवरती ताण पाडणार आहे ज्यावेळेस या सर्व लोकांना नागरिकत्व बहाल होईल त्या सर्व लोकांच्या संसाधनांवरती ताण या सर्व लोकांच्या माध्यमातून या नॉर्थ ईस्टच्या संसाधनावरती प्रचंड ताण पडू शकतो तिथे अधिक आधीच जे काही आपण काय म्हणू शकतो अस्थिर असलेलं वातावरण आहे ते अस्थिर असलेलं वातावरण आधीच बिघडू शकतं या सगळ्या अँगलने विचार केला आपण सी ए ए ची गरज काय की धार्मिकदृष्ट्या छळाला अत्यंत सामोरं जावं लागते दुसरा कुठलाही आधार नाहीये मुळात अन्याय ज्या आधारावरती झाला त्याच आधारावरती त्याचं परिमार्जन केलं ते त्याला विरोध काय आहे त्याला विरोध आहे की धार्मिक फक्त धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्यात यावं का मग धार्मिक छळाला असं म्हटलं असेल तर या गटांचं काय करायचं नास्तिकांना सुद्धा स्थान नाहीये हा एक प्रश्न झाला दुसरी गोष्ट म्हणजे नॉर्थ ईस्ट वरती पडणारा ताण आहे आणि भारताच्या लोकसंख्येवरती पडणारा ताण आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला येस ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला परीक्षेमध्ये किंवा मुलाखतीमध्ये मांडता आले पाहिजेत मग त्या माध्यमातून इंटरव्ह्यूला येऊ द्या किंवा मुलाखतीला येऊ द्या कशाही प्रकारचा प्रश्न विचारला गेला तर आपल्या सगळ्या घटकांची उत्तर जी आहेत ती माहिती असली पाहिजे पुढे आता आपला कळीचा मुद्दा आहे एन आर सी म्हणजे काय एन आर सी म्हणजे काय पडलेला प्रश्न सगळ्यांना की नक्की काय आहे एन आर सी बेसिक माहिती घेऊया ही माहिती इंटरनेट न्यूज पेपर या माध्यमातून आली आहे याच्यामध्ये पूर्ण माहिती सरकारच्या माध्यमातून जोपर्यंत डिस्क्लोज होत नाही अधिकृतरित्या तोपर्यंत आपण वाट पाहिली पाहिजे परंतु बऱ्यापैकी ऑथेंटिक सोर्सेसवरती ही अवलंबून आहे आता पहिली गोष्ट म्हणजे एन आर सी म्हणजे नागरिकांचे राष्ट्रीय नोंदणीपत्र तुम्ही नागरिक आहात का तुमची नोंदणी त्या नोंदणीपत्रामध्ये झालेली आहे का तर तुम्ही नागरिक आहात असं म्हणूया आपण म्हणजेच काय नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स मग आता काय नक्की एन आर सी आहे काय हे तयार कसं केलं जाणार आहे याबद्दलची माहिती नागरिकांचे राष्ट्रीय नोंदणीपत्र जे आहे ही एक अशी यादी आहे ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं जी आहेत ती नोंदवण्यात येणार आहेत मग जेवढे भारतात सगळे राहतात त्यांची नावं जी आहेत ती नोंदवण्यात येईल आता एक्झॅक्टली भास्कर बरोबर बरोबर आता पुढचा प्रश्न मग आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे जिथे अशा प्रकारच्या सिटीजनशिप रजिस्टरची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे म्हणजे आसाम हे एकमेव राज्य असलेलं आपल्या दिसून येतं की जिथं अशा प्रकारची तरतूद जी आहे ती आत्तापर्यंत केलेली आहे संपूर्ण देशामध्ये यासारखी तरतूद जी आहे ती आता करण्यात येणार आहे म्हणजे पूर्ण देशामध्ये ही नोंदणी जी आहे ती लागू होईल आणि त्या माध्यमातून एन आर सीचा नवीन जो वाद आहे तो निर्माण झालेला आपल्याला दिसून येतो मग आता ही एन आर सीचा वाद निर्माण झाला खरा मग ह्या एन आर सीच्या वादावरती पुन्हा सी ए ए चा वाद संपत नाही तोच एन आर सीचा वाद उभा राहतो बरोबर मग ह्या सगळ्या वादांच्या मागे एक गोष्ट आपल्याला दिसून येते 
नागरिकत्व देशाचं संसाधन संसाधनावरती पडणारा ताण आणि या सगळ्या गोष्टीचं आपण करत असलेलं रॅशनल थिंकिंग कारण बऱ्याच वेळी बऱ्याचदा आपल्या बऱ्याच गोष्टींबाबत जी अधुरी माहिती आहे किंवा अपूर्ण माहिती आहे त्यामुळे कन्फ्युजन निर्माण होऊ शकतं ह्या एन आर सीचं पुढचं घटक काय आहे तो जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया आपण की आसाममधील राष्ट्रीय नोंदणीचा आपण आढावा घेऊया म्हणजे नक्की आसाममध्ये जे राष्ट्रीय नोंदणी केली गेली हे एन आर सी लागू केले गेले त्याची परिस्थिती काय होती जेणेकरून संपूर्ण देशातील परिस्थितीचा आपल्याला अंदाज येईल तर पहिली गोष्ट म्हणजे काय तर एन आर सी देशात सर्वप्रथम आसाममध्ये लागू करण्यात आलं हा फॅक्ट आहे आसाममध्ये लागू करण्यात आल्यानंतर त्यानुसार म्हणजे ह्या एन आर सीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सिटीजनशिप रजिस्टरमध्ये नाही ती व्यक्ती भारताचे नागरिक मानले जाणार नाही हा याच्या मागचा भाग आहे मग याच्यापासून निर्माण झालेला निर्माण झाला मोठ्या प्रमाणात वाद की नक्की भारताचं नागरिक म्हणून आपण कोणाला संबोधायचं आता ज्या नागरिकांनी सरकारला निवडून दिलं तेच सरकार पुन्हा नागरिकांना म्हणते की तुम्ही नागरिक आहात की नाही हे सिद्ध करायचं हा वाद निर्माण झाला ह्याचे दोन्ही समर्थनार्थ विरोधार्थ दोन्ही गोष्टींची आपल्याला चर्चा करायची बरोबर नाही मग अशा पद्धतीने साधारणतः झालं काय की त्या व्यक्तीचं नाव जे आहे त्या व्यक्तीला भारतीय नागरिक मानलं जाणार नाही ते एकोणीसशे एक्कावन्नच्या जनगणनेच्या आधारावरती तयार करण्यात आलं होतं म्हणजे आसाममधलं जे काही एन आर सी आहे ते कशावर तयार करण्यात आलं होतं तर एकोणीसशे एक्कावन्नची जनगणना जी आहे त्या जनगणनेच्या आधारावरती हे सगळं जे आहे ते तयार करण्यात आलं होतं आणि त्यावरती डिसिजन घेतले गेले होते आणि त्यात आसामच्या प्रत्येक घरात राहणाऱ्या लोकांची नावे आणि संख्या जी आहे ती नमूद आहे मग अशा प्रकारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती डेटाचं कलेक्शन जे आहे ते संपूर्ण देशासाठी आता आपल्याला करायचं आहे आसामच्या प्रत्येक घरात राहणारे लोक आणि संख्या यांची संख्या नमूद आहे आसाममध्ये चोवीस मार्च एकोणीसशे एकाहत्तरच्या मध्यरात्रीपर्यंत राज्यात प्रवेश करणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिक जे आहेत ते मानण्यात आलं मग याला बांगलादेश युद्धाची देखील पार्श्वभूमी आहे वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत मग या दिवशीच्या मध्यरात्रीपर्यंत राज्यात ज्यांनी ज्यांनी प्रवेश केला त्यांना भारताचा नागरिक मानण्यात आलं आणि मग बाकीच्यांच्या माध्यमातून मात्र मान्यता नाही परंतु पंचवीस मार्च एकोणीसशे एकाहत्तर नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आणि त्या पूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहण्याची वेगळी यादी जी आहे ती तयार करावी या सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात जी आहे ती सापडली म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय काय दिला की पंचवीस मार्च नंतर जे आले म्हणजे चोवीस मार्च नंतर पंचवीस मार्च नंतर जे आलेले त्यांची त्या आणि त्या पूर्वीपासून सुद्धा आसाममध्ये राहण्याची वेगळी यादी तयार करावी असं सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून सूचना आली आणि वाद सुरू झाला की नक्की गोंधळ काय आहे मग आसाममध्येच इतक्या मोठ्या प्रमाणात वादग्रस्त हा निर्णय झाल्यानंतर संपूर्ण देशभर आता सध्याची अवस्था पाहिली तर एकशे कोटी लोकसंख्येची गणना करणे पुन्हा एकशे कोटी लोकसंख्येला मोठ्या प्रमाणात इथं एन आर सी मध्ये आणणे जर समजा डॉक्युमेंटचा काही प्रॉब्लेम झाला तर काय करायचं हा प्रचंड मोठा प्रश्न जो आहे तो निर्माण झालेला आहे बरोबर का आता याचंच पुढचं पाऊल म्हणजे काय तर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या आदेशानंतर तीन कोटी एकोणतीस लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले तीन कोटी एकोणतीस लाख की आम्ही आसामचे नागरिक आहोत मग पुन्हा तो पेच प्रसंग निर्माण झाला की यादी सॉर्ट आउट करायची कशी मात्र तीस जुलै दोन रोजी प्रकाशित झालेल्या एन आर सीच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये एक्केचाळीस लोक एक्केचाळीस लाख लोकांची नावच नव्हती एक्केचाळीस लाख लोकांची एन आर सीचा जो पहिला मसुदा प्रसिद्ध झाला आसामच्या बाबतीतला त्याच्या बाबतीत त्याच्यामध्ये एक्केचाळीस लाख लोकांची नावच नाहीयेत मग आता प्रश्न हा आहे की एक्केचाळीस लोकांना थ्रू आउट करता येईल का तर नाही मग एक्केचाळीस लोकांचा बोजा जो आहे तो सहन करायचा का तर हा सगळा घटक जो आहे या सगळ्या घटकांचा आपल्याला विचार करावा लागतो पुढे या यादीचा अंतिम मसुदा एकतीस ऑगस्टला जाहीर करण्यात आला आणि ज्यानंतर एकोणीस लाख सहा हजार सहाशे चौपन्न लोकांची नावं भारतीय नागरिकत्व रजिस्टरमधून गायब होती लक्षात घ्या हे पहिले एक्केचाळीस लाख परंतु अंतिम मसुदा ज्यावेळेस जाहीर करण्यात आला तर तब्बल एकोणीस लाख सहा हजार सहाशे चौपन्न एकही आकडा इथं राहील नको म्हणून मागे पुन्हा बघितलं एवढ्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येची नाव जे आहे ते नावच त्या रजिस्टरमध्ये नाही मग आता करायचं ह्या लोकसंख्येचं करायचं काय हा प्रश्न आहे मग मग आता पुढे काय तर तीन कोटी अकरा लाख एकवीस हजार चार लोकांची नावं अंतिम यादीमध्ये होती म्हणजे एवढी नावं होती आणि एवढी नावं जी आहे ती नव्हती मग हा गोंधळ निर्माण झाला का मग हा गोंधळ फक्त एका राज्याच्या बाबतीत आसामच्या बाबतीत निर्माण झाला याच्या पलीकडे जाऊन जर संपूर्ण देशभरामध्ये एकशे कोटी लोकसंख्येला जर एन लागू करायचा असेल 
तर देशासमोरच्या इतर महत्वाच्या प्रश्नांचं काय हा देखील प्रश्न निर्माण होतो मग पुढे जाऊन जर आपण विचार केला यानुसार भारताचा नागरिक कोण आहे मग हे एनआरसी म्हणजे भारताचा नागरिक कोण असेल आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं एकोणीसशे एकावन्नच्या एन सी एन आर सी मध्ये असायला पाहिजेत आसामच्या बाबतीत आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं एकोणीसशे एकावन्नच्या एन आर सी मध्ये असायला पाहिजेत पुढे चोवीस मार्च एकोणीसशे एकाहत्तर पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला पाहिजेत आसामच्या बाबतीत चाललंय सगळं म्हणजे भारताचे नागरिक कोण असतील तर हे पहिलं तर एकोणीसशे एकावन्नच्या यादीमध्ये नाव असायला पाहिजे दुसरं या आधी एकाहत्तरच्या आधी कोणत्याही मतदार यादीत नाव असायला पाहिजे जर एखाद्याचं नाव एकोणीसशे एकाहत्तर पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल पण त्याच्या पूर्वजाचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी असलेले त्याचं नातं सिद्ध करावं लागेल आणि मग तो त्या आसामचा नागरिक म्हणजे देशाचा नागरिक होईल आलं लक्षात बघा फक्त कुठं चालले सगळं हे कुठं चाललेलं आहे सगळं पुढे जाऊन कागदपत्रे कुठले यासाठी उपयोगी ठरणार आहेत किंवा कुठली कागदपत्र वापरली गेली होती आसामच्या बाबतीत पाहतोय आपण तर जन्माचा दाखला जमिनीची कागदपत्र जन्माचा दाखला आहे जमिनीची कागदपत्र आहे शरणार्थी प्रमाणपत्र म्हणजे भारतात जर शरण घेतलेले असेल ते प्रमाणपत्र शाळा महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र त्यानंतर कोर्टाची कागदपत्र जर काही असतील कोर्टाच्या माध्यमातून तर ती अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे हे आसामच्या बाबतीतलं सगळं जे काही डिक्टेशन किंवा जे काही सगळं एक्सप्लेनेशन असलेलं आपल्याला दिसून येतं आता यानंतर आपल्याला काय कळतं यानंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात एक गोष्ट लक्षात येते की आसामच्या बाबतीतलं किंवा इतर अनेक घटकांच्या बाबतीतलं विश्लेषण पाहिल्यानंतर आपण एक पाहतो की आसाम सारख्या राज्यामध्ये एन आर सी लागू करताना प्रचंड ताणतणावाला किंवा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आपण अराजकतेला सामोरं जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली होती मग त्या एकोणीस लाख लोकांची नावं नसणे त्यांचं पुढं काय करायचं सी एच्या बाबतीत जसं मी तुम्हाला सांगितलं कि जे का धार्मिक दृष्ट पीड़ित गट है जे भारता हा का समाविष्ट के लिए गेले नहीं तो कराएं भारता धर्मनिरपेक्षते आवान निर्माण होते काउन हा एन आर सी मधे जर आसम सारख्या एक राज्य बाबती एवडा मोटा गोंध निर्माण समझा एकशे छत्तीस कोटी लोकसंख्य बाबती अपन मैनेज कस कर आहोत हा देखी प्रश्न है तो बरबर तुलनात्मक दृष्टि भारतासमोर सद्या अर्थव्यवस्थे समोर आवान है देश सध्या मंदी सदृश परिस्थितीतून जात असलेला प्रश्न येतो आपल्याला दिसून येतो किंबहुना उत्पादकांची किंवा उत्पादनाची प्रक्रिया जी आहे ती ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे किंवा अनेक ऑटोमोबाईल क्षेत्राला त्याचा पूर्ण फटकाच बसला आहे सरकार एकीकडे सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून आपले जे काही आपले जे काही अंग आहे ते काढून घेत असलेलं आपल्याला दिसून येतं मग या सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवरती बेरोजगारी आहे बेकारी आहे किंवा दारिद्र्य आहे या सगळ्या गोष्टींचा सामना करत असताना आपल्या ह्या गोष्टी ज्या आहेत सामाजिक दृष्ट्या ताणतणाव निर्माण करणाऱ्या त्या खरंच देशाला परवडणार आहेत का याचा देखील विचार करावा लागतो त्याबरोबरच देशाचं नागरिकत्व सिद्ध करणे किंवा देशाचं नागरिकत्व जर सरकारच्या माध्यमातून सिद्ध होत असेल तर याच्यामध्ये गैर देखील काय हा देखील प्रश्न विचारला जातोय म्हणजेच काय की देशाचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी फार काही अवघड कागदपत्र लागतात असं देखील वाटत नाही आपल्याला जी कागदपत्रांची लिस्ट आपण आसामच्या बाबतीत पाहिली किंवा तीच शक्यतो देशभरात जर लागू केली असेल तर ही कागदपत्र जी आहे ती फार अवघडरित्या आपल्याला मिळतील अशातलाही भाग नाही म्हणजेच काय तर दोन्ही बाजूंनी आपण याचा विचार केला तर सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोन आपल्याला दिसून येतो परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की आहे ती म्हणजे कुठली तर देशाचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जी धडपड असेल जो कालावधी निघून जाईल त्या कालावधीमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं काय देशासमोरच्या प्रश्नांचं काय शिक्षण व्यवस्थेचं काय आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेल्या बोजवाऱ्याचं काय करायचं या आरोग्य व्यवस्थेनंतर शिक्षण व्यवस्था देखी है ज्यादावरती प्रकर्षाने पुनः अपना फोकस करावा लगते तंत्रिक शिक्षण नसा बेरोजगारी की समस्या वाढ़ती बेरोजगारी की समस्या आयाम उत्पन्न लोक प्रचंड कमी है मुझे उत्पन्न कमी आया बचत हो बचत न बचत न जा भांडवल उत्पन्न होत नहीं भांडवल निर्माण होत नहीं भांडवल निर्माण होत नहीं मनु आप करू शको तो गुंतवूक करू शक नहीं गुंतवूक न जामोठे कारखाने उद्योग जे हैं उबे रहू शक नहीं मग हे जर उभे राहू शकत नाही तर पुन्हा रोजगार निर्माण होत नाही आणि पुन्हा उत्पन्न कमी होतं या सगळ्या मूलभूत गोष्टींकडे आपलं कुठंतरी दुर्लक्ष होते का या सगळ्या गोष्टींचा आपण गांभीर्यपूर्ण विचार करून सगळ्या प्रकरणांच्या दोन्ही अँगलने विचार करून आपण या सगळ्या एन आर सी किंवा सी एकडे पाहू शकतो हे अराजकीय स्वरूपातलं विश्लेषण होतं आपलं टेक्निकल याच्यामध्ये फॅक्ट्स कमी असतील 
परंतु कुठल्याही कायद्याचं विश्लेषण करत असताना त्याबाबतची रॅशनल थिंकिंग डेव्हलप कशी करावी इंटरव्ह्यू असेल किंवा कुठल्याही माध्यमातून समोर जाताना आपल्याला फेस कसं करता येईल प्रत्येक सामाजिक विषयाला कशाप्रकारे संयमाने हात घालता येईल या सगळ्या गोष्टींचा आढावा या भागातून आपण घेण्याचा प्रयत्न केला आय होप की तुम्हाला हा भाग जो आहे तो निश्चितपणे आवडला असेल किंवा समजला असेल आणि जर तुम्हाला अनेकडे प्लस मध्ये सबस्क्राईब करायचा असेल तर एच एच ए एन यू बारा म्हणजे हनु बारा हा रेफरल कोड तुम्ही वापरू शकता या कोडच्या माध्यमातून दहा टक्के तुम्हाला डिस्काउंट मिळून जाईल आणखी एक घटक आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना अनॅकडमी प्लस कायम आहे ते माहीत नाहीये तर त्यांच्यासाठी थोडीशी एक शेवटची माहिती फक्त प्ले स्टोअरवर जा आणि अकॅडमीचे लर्निंग ॲप डाउनलोड करा ते लर्निंग ॲप डाउनलोड करा आणि त्याच्यामध्ये प्रायमरी रजिस्ट्रेशन करा मोबाईल नंबर वगैरे आणि त्यामध्ये नाव सर्च करा हनुमंत हांडे त्या नावाला फॉलो करा फॉलो केल्यानंतर ब्राऊजमध्ये जाऊन गेट सबस्क्रिप्शन करा त्या गेट सबस्क्रिप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सगळी माहिती उपलब्ध होईल ज्यामुळे तुम्ही एक महिन्यासाठी तीन महिन्यासाठी सहा महिने एक वर्ष आणि दोन वर्षासाठी सबस्क्राईब करू शकता जेणेकरून तुम्हाला महाराष्ट्रातील पंचवीस पेक्षा जास्त एज्युकेटर त्या पंचवीस पेक्षा जास्त एज्युकेटरचे रोजचे मार्गदर्शन स्पेशल क्लासेस टेस्ट सिरीज त्यानंतर अनेक विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेबाबतचं मार्गदर्शन तुम्हाला तिथे उपलब्ध होईल या भागामध्ये या सर्व गोष्टींची माहिती घेऊन आपण इथे सामणार आहोत पुढच्या भागामध्ये अशाच प्रकारचा एक टॉपिक जो आहे तो आपण एक्सप्लेन करणार आहोत जे सर्व विद्यार्थी आले ज्यांना प्रत्येकाला रिप्लाय करणं शक्य नाही त्या सर्वांचे आभार आणि पुढच्या भागामध्ये आपण कंटिन्यू करणार आहोत थँक्यू